सिस्टम तो सेकेंड पार्ट ऑफ एस में जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है और उस पर अप्लाइड क्वेश्चंस भी देखेंगे लेटर ऑन आप घबराए नहीं अंतिम में हम आज ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले तो पहले तो एक जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख ले और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप इसे भागे नहीं ठीक है जितना भागेगा डेरीवेशन से उतना नुकसान होगा तो सबसे पहला फिजिक्स स्ट्रॉग करने का जो आपने मन बनाया दो के लिए उसके लिए सबसे जो पहला इंस्ट्रूमेंटल चीज़ है क्या आप जो भी डेरीवेशन में बता रहे हो उसको अच्छे से देखें सीखें उससे तो आइए जो पहला शुरू करते हैं हम फर्स्ट जो डिस्कशन है वो क्या अपना ये इक्वेशन पहले तो कंडीशन फॉर एस टी क्या होना चाहिए तो ऑस्टिलेशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं कि एक्सट्रीमिटीज वेल डिफाइन होना चाहिए यानी कि एम्पलीट्यूड फिक्स होना चाहिए एक जो इंस्ट्रूमेंटल है जो आपके न्यूमरिकल्स में यूज करेगा वो क्या कि जो एक्सलेशन हो एक्सलेशन हो एक्सलेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसप्लेसमेंट के निगेटिव में हो ये जो फोर्स है ये रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली पोर्सनल टू माइनस एक्स यानी कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ एक आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लीजिए ये मास एम है ठीक है ये मीन पोजीशन है मीन पोजीशन है इससे आप इधर डिस्प्लेस कीजिएगा ये एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं आप लगा कर फोर्स लगा कर घींच रहे हैं इधर तो ये कहाँ आ जाएगा मान लीजिए यहाँ आ गया दिस इज द ये घींच के यहाँ चला गया ये ओरिजिनल है आपने क्या किया इस पर फोर्स लगाया और इसको इधर घींचा ऐसे घींचा तो ये घींच जाकर घींच के यहाँ आ गया पकड़े हुए हैं आप तो जब इधर घींचे आप तो ये जो स्प्रिंग है ना स्प्रिंग चिल्ला रहा है कि मत घींचो मत भी घींचो और स्प्रिंग अपोज करेगा आपके घींचने का आपने फोर्स लगाया था इधर मैंने इसको फोर्स एक्सटर्नल लिखा स्प्रिंग क्या मैंने बोला स्प्रिंग घींचने का अपोज करेगा स्प्रिंग बोलेगा मुझे मत घींचो मत घींचो मत घींचो मुझे मत घींचो तो स्प्रिंग क्या करेगा इस घींचने का अपोज करेगा तो स्प्रिंग अपने अंदर फोर्स इधर लगाएगा इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स इसको क्या बोलेंगे रिस्टोरिंग फोर्स नाम ही क्लियर है ना री स्टोरिंग मतलब री स्टोर करना चाहता है अपने इनिशियल कंडीशन को स्प्रिंग यहाँ था उसको आपने घींच के यहाँ कर दिया अब ये स्प्रिंग क्या कोशिश कर रहा है कि इस ब्लॉक को फिर से मैं यहाँ ले आऊँ तो उसके लिए क्या कर रहा है एक फोर्स अंदर की तरफ लगा रहा है जबकि आपने स्प्रिंग पर फोर्स कहाँ लगाया बाहर की तरफ लगाया तो ये फोर्स एक्सटर्नल है और ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है क्लियर है कि नहीं है ठीक है तो ये रिस्टोरिंग फोर्स देख रहे हैं डिसप्लेसमेंट हुआ इधर ये डिसप्लेसमेंट एक्स है ये डिस्प्लेसमेंट एक्स है मीन पोजीशन से जब भी एक्स लिखना है ऑल जो भी मैंने एक्स लिख कर दिखाया आपको ऑल आर फ्रॉम मीन पोजीशन तो ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से है आपका मीन पोजीशन से ये एक्स जो दिख रहा है आपको ठीक है ये एक्स मीन पोजीशन से है तो ये एक्स इधर है देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है मतलब ब्लॉक यहाँ से शिफ्ट होकर इधर आया राइट वे जबकि रिस्टोरिंग फोर्स किधर लग रहा है अपोजिट लग रहा है यानी कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर मतलब डिस्प्लेसमेंट आपने इधर किया स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स हुआ वो इधर जनरेट हो रहा है यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि निगेटिव साइन मैंने यूज किया तो निगेटिव साइन क्यों यूज किया आपको समझ में आ गया होगा तो फोर्स डायरेक्टली पोर्सनल टू माइनस सेक्स यदि फोर्स डायरेक्टली पोर्सनल टू माइनस सेक्स है फोर्स क्या लिखते हैं एम ए मास इन टू एक्सलेशन तो फोर्स को लिखते हैं मास इन टू एक्सलेशन तो मास इन टू एक्सलेशन लिखिए आप यहाँ पर तो मास तो कॉन्स्टेंट होता है किसी भी चीज़ के लिए तो एक्सलेशन क्या होगा डायरेक्टली पोर्सनल टू माइनस सेक्स तो ये कंडीशन एस के लिए यदि कोई क्वेश्चन ऐसा कंडीशन सेटिसफाई कर रहा है देन इट इज एस आइए आगे और देखते हैं इसमें तो फोर्स को क्या लिख दिया मैंने मास इंटू एक्सलेशन और मास को मैंने यहाँ ले आया मान लीजिए यहीं पर मैं लिख देता हूँ मास इंटू एक्सलेशन मास को मैंने इधर किया ठीक है तो ये क्या हो गया ध्यान से देखिएगा तो एक्सलेशन क्या हो गया माइनस के एम बाई एक्स ठीक है माइनस के एम बाई एक्स समझ में आ रहा है ए क्या होता है एक्सलेशन क्या होता है आपने पढ़ा होगा एस में ये कैनेट कैनेबिटिक्स में देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसी तरह एक्सलेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे यदि वो इक्वेशन एक्स के टर्म में ये ध्यान दीजिए आपको क्वेश्चन में काम आएगा यदि इक्वेशन एक्स के टर्म में दिया और आपको डायरेक्ट एक्सलेशन निकालना है देन यू हैव टू डू डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिसप्लेसमेंट डायरेक्टली तब क्या करना है आपको डायरेक्टली डबल डिफ्रेंसिएशन कर देना है किसका डिस्प्लेसमेंट का कब ये डबल डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम लोग जब 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 हमको x डायरेक्टली x से हमको a निकालना एज एक और मेथड है कि पहले आप v निकाल लीजिए dx एक्स वाई करके फिर जो v आया उसका डिफ्रेंसिएशन करके आप a निकाल सकते हैं ये एक तरीका है और एक तरीका क्या है डायरेक्टली डबल डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए ए का तो ए का एक्सलेशन का फोन क्या होगा डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिसप्लेसमेंट ऑफ ऑन टाइम तो यहाँ मैंने वही किया ए का क्या हो गया डबल डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिसप्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस और इसको मैंने इधर ले आया ये इक्वेशन जो इधर था ना इसको मैंने इधर ले आया तो प्लस के एम बाई एक्स इजकल टू जीरो ये समझ आया ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ठीक है इट इज द इक्वेशन फॉर एस टी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है इसको ऑन द टिप्स होना चाहिए आपके टिप्स
चलिए तो ये एक तरफ था एक तरफ यहाँ भी है एक्स इजकल टू आपने यही क्वेश्चन देखा होगा ए साइन ये फेज डिफरेंस है ओमेगा टी प्लस फाइव ठीक है ये फेज ओमेगा टी प्लस फाइव है सॉरी फेज है ये ओमेगा टी प्लस फाइव अब इसको डिफ्रेंसिएट कीजिए एक क्वेश्चन ले लिया मैंने तो इसको डिफ्रेंसिएट किया क्या होगा डी एक्स बाई डी टी इजकल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव मैंने डिफ्रेंसिएशन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा तो घबराइए नहीं आप ठीक है फिर उसको एक बार और डिफ्रेंसिएट कीजिएगा तो ये एक्सलेशन का फॉर्मूला आ गया एक्सलेशन क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये आ गया अब ये जो इक्वेशन है इसको मान लिए यदि एक्स ये एक्स है क्योंकि एक्स कैसे है क्योंकि एक्स मैंने क्या माना था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या माना था एक्स यही तो है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो ये एक्स हो गया ये माइनस ओमेगा स्क्वायर है तो क्या हो गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इजकल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इसको इधर ले आए तो क्या हो गया डी एक्स डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इजकल टू जीरो अब देखिए ये डी एक्स स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये वाला पार्ट ये और ये सिमिलर है तो ओमेगा स्क्वायर एक्स और यहाँ पर एक्स एक्स दोनों सिमिलर यानी कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए के वाई एम के बराबर होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर मस्ट भी इक्वल टू के वाई एम तो मैंने यहाँ किया ओमेगा स्क्वायर इजकल टू मस्ट भी इक्वल टू के वाई एम तो ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट के वाई एम ओमेगा क्या हो जाएगा अंडर रूट के वाई एम और एक फॉर्मला ये हो गया ओमेगा का एक फॉर्मला क्या होता है ओमेगा इजकल टू टू पाई एफ फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी इज इन वर्स ऑफ द टाइम पीरियड तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ठीक है टिप्स पर याद होना इसको रट लेना है रटना तो है ही लेकिन रटना कैसे है आपको डिराइव करिए कि दोबारा खुद से पहले तब रटना है ठीक है तो ये दोनों फॉर्मूला भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं ठीक है तो इसको आप एक बार जरूर रिवाइज करें इसको एक बार जरूर अपने से डिराइव करने की कोशिश करें तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है वो देखिएगा आप ध्यान से ठीक है सबसे पहले मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को करके जल्दी से हटाता हूँ क्योंकि ये जी क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन पर एक कैसे पढ़ना है फाइन रिस्टोरिंग फोर्स तो कैसे पर क्या करना आपको अंडरलाइन कर लीजिए रिस्टोरिंग फोर्स पूछा है अच्छा रिस्टोरिंग फोर्स पूछा है चलिए वेन स्प्रिंग इज पुल्ड थ्री मीटर मीटर दिया है सेंटीमीटर नहीं दिया है दूसरा चीज़ ध्यान देना है फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है मीन पोजिशन जो जो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट था उसको मैंने घेर लिया अंडरलाइन कर लिया ताकि मेरा सिल मिस्टेक ना हो फिर के का वैल्यू दिया एक्स ठीक है मैंने यूनिट नहीं दिया कोई भी कुछ भी लिख दिया तो इसको आंसर कैसे करें तो पहला तो क्या मैं क्या सोचूं क्वेश्चन करते समय मेरा सोच क्या होना चाहिए ठीक है तो देखिए सबसे पहले क्या पूछा रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स पूछा यार रिस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड कोई फॉर्मूला था क्या सोचना है इस तरह रिस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड कोई फॉर्मूला कोई फॉर्मूला हाँ रिस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड फॉर्मूला तो था ये था ये था ये माइनस के एक्स चलिए बहुत अच्छा फर्स्ट स्टेप पर आपने सोच लिया जो पूछा है ना उसका सबसे पहले क्या करना है आपको फॉर्मूला सोचना है कि हम क्या मैंने कोई फॉर्मूला पढ़ा है उस चीज़ से रिलेटेड चलिए सेकंड पर सेकंड देखते हैं इसमें देखना क्या है ये क्या है भाई स्प्रिंग कांस्टेंट है चलो भैया स्प्रिंग कॉन्स्टेंट तो भैया तो दिया ही होगा क्या दिक्कत है हमको दिया है एक्स दिख रहा है ये एक्स क्या है ये एक्स क्या है सोचेंगे सोचेंगे ये एक्स क्या था भाई ये एक्स क्या था तब आपको याद आना चाहिए याद आना चाहिए एक्स क्या था एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन मीन पोजिशन यदि ये है तो यहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एक्स मीन पोजिशन से कितना दूर है वो पार्टिकल स्टेम करने वाला दैट इज आवर एक्स एक्स इज द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन चलो ये भी पता चल गया हमको एक्स क्या है मीन पोजिशन से डिस्प्लेसमेंट वैल्यू दिया है थ्री तो इसका आंसर कितना जाएगा थ्री एक्स साइन लगाना ना भूले ठीक है साइन लगाना ना भूले साइन लगाने के कारण भी कुछ गलती हो जाती है यहाँ क्या पूछा रिस्टोरिंग फोर्स पूछा है तो रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा निगेटिव आएगा आपसे पूछता है कि एक्सटर्नल फोर्स तो वो हम निकालते तो पॉजिटिव आता तो ध्यान रखेंगे आप साइन का और क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये सिंपल क्वेश्चन था ठीक है कोई इसमें दम नहीं था क्वेश्चन आगे आएंगे मजेदार अभी तो सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन करते हैं अपन चलिए ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन दिया है ये इक्वेशन दिया आपको ठीक है पूछा है फाइन टाइम पीरियड चलिए वो ये प्रॉपर सीडियो रहेगा क्या सोचे हम ठीक है क्या सोचूँ चलिए सोचना शुरू कीजिए सोचना शुरू कीजिए सोचते सोचते आपको ध्यान अरे ऐसा इक्वेशन तो मैंने पढ़ा है ऐसा इक्वेशन तो एस्टेम का इक्वेशन होता है ये तो ये तो एस्टेम का इक्वेशन होता है ठीक है अभी तो आप जस्ट पढ़े हैं तो आपको तो अभी भी याद आ जाएगा एग्जाम में कैसे याद आएगा तो इसको देखते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए अच्छा ऐसा 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 कहाँ पढ़े कहाँ पढ़े कहाँ पढ़े तुरंत आपको फ्लैश करेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कि ऐसा तो मैंने एस में पढ़ा है ऐसा इक्वेशन कुछ था एस का फिर चट से आप वो एस का इक
ठीक है तो ओमेगा से कैसे निकालते हैं तो ओमेगा इज कल टू टू पाई बाई टी यानी कि टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे यदि मुझे ओमेगा पता चल जाए तो तब क्या करना है ओमेगा निकालना है तो ये ओमेगा कैसे निकालेंगे ओमेगा निकालने के लिए क्या करना है हमको सिक्वेशन का यूज़ करना है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन था अपना एस्टेम का ठीक है आप इसको कंपेयर कीजिए दोनों को अब क्या कहिए दोनों कंपेयर कीजिएगा तो दोनों कंपेयर करने का दिखेगा आपको यहाँ जो सिली मिस्टेक है वो क्या सिली मिस्टेक क्या होगा मैक्सिमम यहाँ दिखेगा अच्छा ये डी एक्स स्क्वायर डी टू अब उसका दिखेगा एक्स यहाँ पर ये एक्स यहाँ भी ये एक्स 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 उसका क्या दिखेगा आपको ओमेगा स्क्वायर इसका टू क्या दिख जाएगा आपको यहाँ ओमेगा स्क्वायर जबकि यहाँ ट्वेंटी फाइव यानी कि ओमेगा स्क्वायर इसका टू ट्वेंटी यानी कि ओमेगा क्या हो गया फाइव जैसे ही आपने ओमेगा इसका टू फाइव लिखा तुरंत टीचर काटेगा और आपको जीरो नंबर पकड़ा देगा यानी कि नीट वाले जो ओ एम में कटेगा और जीरो नंबर पूछेगा क्यों क्योंकि यहाँ देखिए इस ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है हमेशा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर रहे हैं आप तो देखिए डी एक्स स्क्वायर जो ये डी एस स्क्वायर एक्स डी अपॉन डी टी स्क्वायर इसके आगे कॉफिशेंट क्या है वन है इसके आगे कुछ नहीं ये सिंगल है जबकि यहाँ देखिए यहाँ क्या है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के आगे क्या है सिक्सटीन है तो इसको आपको हटाना पड़ेगा इसके आगे वन ही रहना चाहिए ये जो पार्ट है ना ये इसके आगे वन ही होना चाहिए वन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा सिक्सटीन को आपको हटाना पड़ेगा ठीक है तो सिक्सटीन को हटाने के लिए क्या करेंगे हम पूरे इक्वेशन को सिक्सटीन से डिवाइड कर देंगे इधर भी सिक्सटीन इधर भी सिक्सटीन इधर भी सिक्सटीन ये तो जीरो तो जीरो हो जाएगा ये सिक्सटीन सिक्सटीन कट जाएगा तो क्या हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी स्क्वायर आ गया ये क्या हो गया पच्चीस अपॉन सिक्सटीन आप क्या करना है आपको अब लिखना है ओमेगा स्क्वायर क्या है फिफ्ट ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन है तो ओमेगा कितना हो जाएगा फाइव अपॉन फोर ओमेगा पता चल गया तो ओमेगा इसको लिखा था टू पाई बाई टी टू पाई बाई टी से आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या सीखें हम कि डी एस स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर के आगे कोफिशियंट वन होना चाहिए हमेशा जबकि यहाँ सिक्सटीन होता है क्या हम सिक्सटीन से इसको भी डिवाइड किए सिक्सटीन से इसको भी डिवाइड किए सिक्सटीन से इसको भी डिवाइड किए तो ये सिक्सटीन कट गया वन आ गया ये ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्सटीन आया जीरो का जीरो आ गया तो ट्वेंटी फाइव पॉइंट सिक्सटीन आप किसके बराबर है ओमेगा स्क्वायर के बराबर है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ठीक है ये नीट में देखने को मिल भी सकता है आपको तो इसको अच्छे से कर लें आप इसको सम, ये समझ में नहीं आया तब बताइएगा फिर से मैं समझा दूंगा और ये जो क्वेश्चन है नीचे वाला इसमें आपको फाइन फ्रीक्वेंसी फाइन फाइंड करना है ठीक है ये फ्रीक्वेंसी फाइन करना है ये आपके होमवर्क के लिए ठीक है तो ये होमवर्क के लिए आपको आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे और नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें मैं पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा फिर वी विल मूव ऑन और लास्ट में आपसे जरूर रिक्वेस्ट रहेगा यदि आपने चैनल अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों को पता चल सके ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट अपलॉक